Συνεχίζοντας τη μελέτη των αντιδράσεων έχουμε την αλογονοφορμική αντίδραση. Η αλογονοφορμική αντίδραση έχει να κάνει με το αλογονοφόρμιο. Το αλογονοφόρμιο είναι παράγωγα του μεθανίου όπου τρία από τα υδρογόνα του έχουν αντικατασταθεί από αλογόνο. Έτσι έχουμε αυτό εδώ που είναι το χλωροφόρμιο Έχουμε αυτό εδώ, που είναι το βρωμοφόρμιο. Και έχουμε και άνθρακα σιδρογόνο ιόδιο 3, που είναι το ιόδο φόρμιο. Από αυτά μας ενδιαφέρει κυρίως αυτό εδώ το οποίο είναι ένα κίτρινο ίζημα χαρακτηριστικό που καταβυθίζεται εξαιρετικά εύκολα και μας ευκολύνει να δούμε πότε γίνεται μία αντίδραση. Η αλογονοφορμική αντίδραση για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται η οργανική ένωση που μελετάμε να είναι μία αρκόλη δεύτερο ταγής και να έχει αυτή την περιοχή μέσα στο μόριό τη. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα μεθύλιο στην άκρη, ο άνθρακας να είναι ο δεύτερος να είναι μόνο δευτεροταγής, να μην είναι τριτοταγής δηλαδή, και το υδροξύλιο να είναι συνδεδεμένο πάνω σε αυτόν τον δεύτερο άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, αν έχουμε αυτή την κατασκευή, τότε μπορεί η ένωσή μας να δώσει την αλογονοφορμική αντίδραση. Έχουμε και λέμε όμως, αυτό εδώ το R είναι το αλκύλιο. Εμείς το αλκύλιο το συμβολίζουμε με άνθρακας νη υδρογόνο 2 νη συν 1. Εάν το νη είναι ίσο με 0, τότε το R εκφυλίζεται σε ένα σκέτο υδρογόνο, δηλαδή φεύγουν αυτά και μας μένει υδρογόνο 1. Τι σημαίνει αυτό για μας? Την αλογονοφορμική τη δίνουν οι δευτεροταγείς αλκοόλες αυτή τη μορφή. Και R, η μόνη πρωτοταγής αλκοόλη, πρωτοταγής λοιπόν αλκοόλη, είναι αυτή που προκύπτει όταν το αλκύλιο έχει εκφυλιστεί σε ένα υδρογόνο. Αυτό εδώ, εάν δεν το προσέξατε, είναι η πολύ γνωστή μας μεθανόλη. Άρα, Η μοναδική πρωτοταγής αλκοόλη που δίνει την αλογονοφορμική είναι ε, η εθανόλη. Εθανόλη λοιπόν είναι η μοναδική πρωτοταγής αλκοόλη. Αυτή η αντίδραση συγκεκριμένη αποτελεί για μας μία διάκριση. Δηλαδή Εάν ξέρω ότι έχω πρωτοταγή αλκοόλη και ταυτόχρονα ξέρω ότι αυτή δίνει την αλογονοφορμική, αυτομάτως αυτή είναι η εθανόλη. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Το αντιδραστήριο που χρησιμοποιούμε για την αλογονοφορμική είναι το αλκαλικό διάλειμμα αλογόνου, όπως το λέμε. Αλκαλικό διάλειμμα αλογόνου. Εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν γενική έκφραση όταν δεν μας ενδιαφέρει. Πολύ συχνά όμως το αλκαλικό είναι καυστικό κάλιο ή καυστικό νάτριο, το δεύτερο είναι πιο συνηθισμένο, και το αλογόνο είναι το ιόδιο, γιατί, δύο, γιατί δίνει ίζημα. Εμάς μας ενδιαφέρει η αντίδραση που κάνουμε να έχει εύκολα και γρήγορα ορατό αποτέλεσμα για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε πότε προχωράει και πότε πραγματοποιείται. Έτσι, το ιοδοφόρμιο που είναι ένα χαρακτηριστικό κίτρινο ίζημα, όταν σχηματίζεται, μας λέει ουσιαστικά ότι πραγματοποιείται η συγκεκριμένη αντίδραση που μελετάμε. Η αλογονοφορμική αντίδραση εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα στάδια. 
Το πρώτο στάδιο είναι η οξείδωση. Το λέμε έτσι γιατί μας βοηθάει να θυμόμαστε ότι η αλκοόλη γίνεται καρβονιλική. Καρβονιλική σημαίνει ότι γίνεται και τόνη, ενώ αλδεΐδη μόνο στην εθανάλη που είπαμε πριν. Καμία άλλη αλδεΐδη δεν παίρνουμε. Εδώ. Next. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι η οξείδωση. Το δεύτερο είναι η αντικατάσταση. Έτσι. Από το ακριανό μεθύλιο αντικαθίσταται τα υδρογόνα από Χ, από αλογόνο. Ναι, Αυτή λοιπόν είναι το δεύτερο στάδιο. Το τρίτο στάδιο είναι η διάσπαση, η απεικοδόμηση αν το θέλετε, όπου αποκόπτεται το ακριανό άτομο άνθρακα με τα τρία άτομα λογών πλέον εδώ και τέλος ένα στάδιο το οποίο δεν υπάγεται στην αλογονοφορμική είναι η εξουδετέρωση των υδραλογόνων, υδροϊόδε και λοιπά, που έχουν δημιουργηθεί από το αλκαλικό περιβάλλον. Και σώντας να μελετήσω Προκειμένου να μελετήσουμε μία λογονοφορμική αντίδραση, παίρνω από την ένωση με τη χαρακτηριστική ομάδα που πρέπει να έχει στο πλάι, να τη, και βάζω και ένα, βάλω air, ένα air, ένα αλκύλιο όποιο να είναι. Προσθέτω το αλκαλικό διάλειμμα ιωδίου, οπότε προσθέτω το καυστικό νάτριο και το ιώδιο. Με ιώδιο, συγγνώμη, αλκαλικό διάλειμμα ιωδίου. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδρασή μας η αρχική. Ξεκινάμε τα στάδια όπως τα περιέγραψα πριν λίγο. Η πρώτη μου φάση είναι η οξείδωση. Θα πάρω λοιπόν την ενωσή μου. Να τη. Και θα πάρω το ιόδιο και θα κάνω οξείδωση στην ένωση. Αλκοόλη είναι, είναι δευτεροταγής όταν οξειδώνεται στην περιοχή του υδροξυλίου πηγαίνει στην αντίστοιχη καρβονιλική που είναι η μέθυλο και τόνη αυτή εδώ. Τα δύο υδρογόνα που φύγαν από εδώ πέρα με το ιόδιο μου δίνουν δύο υδρογιόδια. Να τη λοιπόν η πρώτη αντίδραση που είναι όπως είπαμε η οξείδωση. Αυτή την ένωση τώρα την μέθυλο και τόνη της ξαναρίχνω ιόδιο δίπλα όπου πάμε στο δεύτερο σάδιο που είναι η αντικατάσταση αυτών των υδρογόνων. Θα αντικατασταθούν βέβαια από ιόδιο. Να το και αυτό. Αυτό κατεβαίνει κάτω. R. Και λέμε ότι έχουν φύγει τρία υδρογόνα από εδώ. Με τρία ιόδια θα μας δώσουν τρία υδροϊόδια. Έχουμε συνολικά τρία και τρία έξι ιόδια. Πάμε λοιπόν για τρία ιόδια εδώ. Το τρίτο στάδιο είναι η διάσπαση. Η ένωσή μας διασπάται για να φύγει το άνθρακας ιόδιο 3. Την γράφω ανάποδα ξεκινώντας από το R. Er. 
Αυτό γίνεται με καυστικό νάτριο. Καυστικό νάτριο θα μας δώσει το αλάτι του οξέως και άνθρακας υδρογόνο ιόδιο 3 που είναι το ιοδοφόρμιο και είναι ίζημα. Στη συνέχεια πρέπει να κάνουμε την εξουδετέρωση. Έχω βγάλει 5 υδροϊόδια. Ξέρουμε ότι έχουμε αλκαλικό διάλειμμα λογόνου, δηλαδή έχω καυστικό νάτριο. Άρα τα 5 υδροϊόδια θα πρέπει να αντιδράσουν με 5 καυστικά νάτρια. Για να εξωτετερωθούν και να έχω 5 ιωδιούχα νάτρια και 5 νερά. Αν προσθέσω κατά μέλη αυτές τις τέσσερις εξισώσεις, θα δω το εξής. Έχω αυτήν εδώ την ένωση, τη γράφω. Έχω. Τι άλλο έχω στα αντιδρόντα. Τέσσερα ιόδια. Αυτό με αυτό φεύγουν. Αυτό με αυτό φεύγουν. Έχω λοιπόν ακόμα πέντε υδρογιώδη εδώ με πέντε υδρογιώδη εδώ φεύγουν. Και τι μου έχει μείνει στα αντιδρόντα. Έξι καυστικά νάτρια. Απ' την άλλη μεριά. Έχω δύο εξαφτά, έχω δύο εξαφτά, έχω δύο εξαφτά. Έχω λοιπόν το άλλο στο οργανικού οξέως, το οποίο έχει έναν άνθρακα λιγότερο από την αρχική μας ένωση και το ιοδοφόρμιο που είναι το ίδιο που κυνηγάμε για να δούμε τι αντίδρασή μας γίνεται. Επίσης, Έχω πέντε ιωδιούχα νάτρια, συν πέντε νερά που είναι από την εξουδετέρωση. Αν παρατηρήσουμε, εδώ, είπαμε είναι δευτεροταγής αλκοόλη, η μοναδική πρωτοταγής αλκοόλη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μας δίνει την αλογονοφορμική είναι η εθανόλη. Κοιτάξτε εδώ κάτι. Εδώ έχουμε μέθυλο και τόνες. Λέγονται έτσι γιατί έχουν, είναι και τόνες και έχουν στη μία άκρη τουλάχιστον ένα μεθύλιο. Στην άλλη μπορεί να έχουν κι άλλο αλλά δεν μας νοιάζει. Οι μέθυλο και τόνες επίσης δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση αλλά από ό,τι βλέπετε την δίνουν από το δεύτερο στάδιο και μετά. Εντάξει, δεν έχουν το στάδιο της οξείδωσης, είναι ήδη οξειδωμένες, δεν πάνε παρακάτω και έχουμε από το δεύτερο στάδιο και μετά. Εδώ, να πούμε πάλι ότι όταν το ΕΡ εκφυλιστεί στο υδρογόνο, έχουμε την μοναδική αλδεΐδη, που είναι η εθανάλη, δηλαδή, μοναδική αλδεΐδη που δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. Εντάξει, και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και η εθανόλη εδώ και η εθανάλη εδώ, είναι χαρακτηριστικές αντιδράσεις διάκρισης όπως λέμε. Είναι αντιδράσεις δηλαδή τις οποίες εμείς χρησιμοποιούμε για να ξεχωρίσουμε να διακρίνουμε μία ουσία. Εντάξει, η αλογονοφορμική λειτουργεί στη διάκριση διπλά. Δηλαδή, ή μας λένε ότι η ένωση τάδε δίνει την αλογονοφορμική, οπότε ξέρουμε ότι έχει μία από αυτές τις δύο μορφές στην κατασκευή της, αν είναι αλκοόλ η πρώτη, αν είναι καρβονιλική η δεύτερη, ή αντίθετα μας λένε ότι δεν δίνει την αλογονοφορμική, οπότε αποκλείουμε αντίστοιχα τις, αντι, ε, τις συγκεκριμένε μορφές. Τέλος, να πούμε ότι η αλογονοφορμική είναι μία αντίδραση απεικοδόμησης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωσή της, αυτός εδώ ο άνθρακας έχει φύγει εδώ με τη μορφή του κίτρινου ειζήματος του ιοδοφορμίου. Οπότε, Έχουμε σπάσει δεσμό άνθρακα-άνθρακα, η τελική μας ένωση έχει ένα άτομο άνθρακα λιγότερο και είναι μία αντίδραση επικοδόμησης.